。ではよろしくお願いします。岡山大学病院相馬内科の村田と申します。では本日はですね、患者中心の医療技法の三回目ということで、前回一回目二回目でこれからお示しする患者中心の医療技法こちらの図ですね。こちらの図の1から4に関してですね、どういう感じなのっていうところを説明させていただいたんですけども、今回はですね、こう実践編ということで、まあ、ちょっとあの具体例を出してみて、これをもうちょっとわかりやすくやってみようと思いますので、1から4まであのこれを見て、どんな感じだったっけって思う人は、ま、ぜひあの1とこの患者中心の医療技法の1番とですね、2番に立ち返って、ちょっとお話聞いていただければなと思うんですけども、今回はですね、まあ、これを実際使って、じゃあどうやったら診察ができるかなっていうのをちょっと考えていこうかなと思います。うんちょっと右上にですねすいません家族図っていうのを出させていただいてるんですけど、まあ、これはあのちょっとまあできればまたちょっと後日あの別枠を取ってですねお話しさせてもらおうと思いますので、まあ、今回はちょっとこういうものがあるんだなぐらいの感じであの見とっていただければと思うんですけども今回はですね佐藤さんという70歳の男の人を例にちょっと考えていきたいんですけども、えー、まあ畑仕事とまあ孫の世話というかがまあ生きがいの。もう生粋の日本の方で、数というところで、あなたはまあいつも受診している診療所のスタッフということにさせてください。で、まあこれは一応すいません、医師をまあイメージして作ってはいますけども、ご自身の役割を当てはめていただければと思いますので、まあ、具体的にあのあなたはどういう職種で打つというところはちょっと今回は指定せずにまあできれば進めていこうかなと思います。で、まあ、佐藤さんはですね、まあ、いつも,もうわしわし畑仕事してるし元気元気っていうような感じの人で健康診断とかもあの自分の親がずっと年取るまで元気だったから全然、うん、大丈夫みたいな人でですね孫が今9歳の孫が一応いるんですけども野菜を収穫してもう一緒に縁側に座って食べるのが毎年夏のですね楽しみにされていて。で、まあ、普段はですね、まあ、もう基本的にはそうやって非常に健康に過ごされているので、まあ、血圧のお薬だけまあ処方してもう普段はもう世間話をして変えられるみたいな感じの方ですね。でこれちょっと右上の図がちょっと分かりにくいかもしれないんですけどこの点線で囲っている部分がまあ一緒に過ごしている関係というところで奥さんとまあ2人暮らしをされていて実施が娘さんがおられてで娘さんがまあご主人さんと結婚されていてでお孫さんがいてというところで娘さんとその旦那さんとお孫さんがまあ3人暮らしをしていて、まあ、車で2時間ぐらいの距離のところに住まれているというところですね。で、まあ、佐藤さんはですね、もうずっと田舎住まいで、まあ、新鮮な野菜とか肉とか井戸水などの環境で、まあ、一応育ってきたと,ところなんですけども、まあ、なんとですね、まあ、ある夏の暑い日にですね、まあ、娘さん世帯が夏休みということで帰省されてたんですけども、まあ、畑仕事中にふらついてしまったということで、娘に心配されてですね、急遽ちょっと受診されたというところで、まあ、これこういう例をちょっと使って考えてみたいなと思います。まあ、患者中心の医療モデルというところですのでこの1番の健康疾患病の経験を探るというところでちょっとまあこの例はですねちょっともういろいろ聞き出した後みたいな感じになっていて、まあ、本当は一回一回いろいろこう患者さんとの関係をどんどん強化していったりというところでなので、まあ、これ一回でもちろん片付く問題ではないのであくまでちょっと症例の例ということで示させていただいているんですけども例えばまあこれねふらついてちょっと倒れてしまったというところでまずディジーズ疾患からいきますと熱中症かなと思ってねあの受症度はどうなんだろうなみたいなところを思ってですね、まあ、水分どれぐらい取れてたのかなとか考えてたわけなんですけどもやっぱりね倒れてしまっているのでね他の病気ないかなみたいなところとかそういえば健康診断してなかったしなみたいなちょっとまあ検査しておいた方がいいんじゃないかなみたいなところとかもあってで診察したらちょっと眼球結膜の色が薄い、うん、貧血があるかもしれないと思ってですね採血をしたらですねヘモグロビンっていうのがまあ 5.6 しかなくてこれはまあ非常に貧血としてはあの程度が強いんですけどもっていうのがまあ分かったと。いうところでこれはもしかしたらただの熱中症じゃないかもみたいなことをまあ医師というかですね、まあ、あなたはちょっと考えてるという感じですねでも佐藤さんはですね、まあ、熱中症かな、まあ、熱中症で倒れるとはずっと健康にしてたのにもう年取ったもんだなみたいなことを思ってもうちょっとね悲しいなみたいなことをちょっと思ってるわけですねでは今年の夏は暑いってテレビでもやってねなんかずっと水分しっかりとって熱中症に気をつけましょうみたいな番組もいっぱいやってたのに、まあ、水分とって気をつけてたのになもう今日はもう早く点滴してちょっともうせっかく孫帰ってきてるからもう野菜を一緒に食べたいからじゃ早く帰りたいなみたいなことをちょっと思ったりしてるわけですね。で,でも孫はねそんな感じですけども娘さんはねすごく心配で今日連れてこられているのでもう娘になんか怒られたらどうしようみたいなねで入院とかになったらもう
野菜も収穫できないしもう絶対今日帰るからみたいなことをね思ったりしているというところで本人はねあの健康観としては畑仕事が毎日できれば元気と。いうふうに今思っているので、まあ、今日も早く帰って、なんなら畑仕事の続きであったりとか、まあ、収穫して、一緒に野菜食べたいな、みたいなことを思ったりしているわけです。で、まあ、その後ですけども、まあ、健康なご両親のもとで育った佐藤さんはですね、これまで健康診断を受けたことがないということで、血液検査でね、予想外にヘモグロビンチも低くて、これはどっかからまあ血が出てて、そのせいでふらついて倒れたんじゃないか、みたいな可能性がありそうということが分かりました。でまあ、これは胃がんの可能性がまあ最も高いということにちょっとさせていただきたいんですけども医学的には早く胃カメラをして胃カメラの検査をして治療しないといけないというところですで、まあ、この医院ではですね胃カメラの検査を検査自体はやっていてちょっと治療は難しいんですけども検査はできるというところで、まあ、検査をまあした方がいいかもしれないなぁと、まあ、この先生というかあなたはですねちょっと思ったりしているわけですね。まあ、ただですね佐藤さんはですね、まあ、なんかもう天敵終わったからもう帰っていいでしょうみたいな熱中症でしょどうせみたいなちょっとまあ畑今収穫してるからさ早く帰らせてよみたいなことをこう言ってきたわけですねさあここでですねちょっとあなたは大どう声かけをするんでしょうかというところでまあちょっとこのまま症例は進んでいくんですけどももしちょっとね考えてみる余裕があればですねちょっと一時停止して考えてみてもらったらと思いますさあまあ、一応ねちょっと胃がんの可能性をね説明しないわけにはいかないので胃がんの可能性をちょっと説明させていただいたという前提で説明させていただきますけどもこのヘモグロビンが低くて貧血がすごい進んでてもしかしたら胃がんかもしれませんよみたいな話をしたらですね佐藤さんはですね友人がそういえば胃がんで亡くなってたなということを思い出されたりしていました。でまあ、あの両親はね元気だけども、まあ、そういうね友人は胃がんがっていうのも、まあ、やっぱりこの年だとねあってもおかしくないのかなという感じですし、まあ、この背景としてね日本はピロリ菌っていう菌が多くて、まあ、井戸水なんかに含まれてるみたいな話をまあされたりしますけども、まあ、そしてですね、まあ、胃がんがまあ非常に多い国なんですね、まあ、でもですね、まあ、国民の皆保険がありますので、まあ、使用費は比較的他の国に比べれば安く済むという国ですしもしかしたら、まあ、例えばね北欧の寒いような国であればねもしかしたら佐藤さん熱中症なんていう判別は考えなかったかもしれませんよねなので、まあ、こういうところで、まあ、本人のインコンテクストから病気に対する理解であったりとか健康観であったりっていうのが、まあ、形で作られたりしているというところが一応すいませんこれはまあちょっと、まあ、ずるですけども、まあ、本当はこういうところも診察を繰り返して聞いていくというところになりますけども、まあ、こういうようなことで、まあ、本人が健康観あるいは本人の病気感みたいなものはこうやって形で作られていったと。いうことがまあ分かったということにちょっとさせてください。で、えっ、ー、とご家族はですね、やっぱり胃がんの検査とか治療を、まあ、特に娘さんはですね、すごく心配して連れてこられたぐらいだったので、もうそうなんだったらね、もう早く検査して早く使用してくださいみたいなことをすごく本人含めて説得していただいているというところですけども、本人はですね、やっぱり孫と一緒に畑で収穫して、まあ一緒にね、野菜食べるっていうのを楽しみにしていて、もうそれを希望しているという感じなんですよね。まあこういう症例はですね、少なくはないと思うんですよ。実際あのあってもおかしくない症例かなと思うんですけども、こういうってやった時にですね、まああなたならどうしますかと。ということでちょっとまあもしあのまたね考える余裕があればここでちょっとね一時停止して考えてみていただければと思うんですけどもはい、まあ、検査についてはですね、まあ、一応今日中にじゃあすぐにカメラするからちょっとさせてよということで、まあ、あのなんとか同意を得られたということにさせてもらってでまあその検査をした結果ですね胃がんはまあ ESD 内視鏡的なね切除がまあ可能であるレベルであるということがまあ分かりましたということ、まあ、本当はちょっといろいろ調べないといけないんですけど一応そういうことが分かったとでここからねあの3番の共通の理解基盤を見出すというところで考えていった時に本人とまあ共通のゴールを見つけるというところで本人の思いはですね孫と野菜を収穫して一緒にねあのそれを食べるのを楽しみにしているというところだったのでなんとかね孫との収穫が可能なうちに入院から退院を目指せそうだということがまあ一応分かったとで、まあ、その間はですねちょっと畑仕事はね娘さんと娘の奥さんがやってくれるということがまあ分かったということでなのでねスムーズに退院できれば、まあ、退院後にまた畑仕事にすぐ戻ってあのちゃんと収穫してお母さんとねあのちゃんと野菜を食べれそうという可能性が高そうだということがまあ分かったということで、まあ、本人の窓を入れて、まあ、胃がんの ESD 目的に近くの病院に紹介しましたと。で退院後に、まあ、無事に
もろさんと畑でね野菜を収穫して満足そうにやっぱりちょっと今回胃がんも見つかったしちょっと他のところもまあ見てもらっとこうかなみたいな感じで言われてたというこれはあのもちろん PCCM がまあうまくいった一例ということでまあお話しさせていただきましたけどもまあこういうような感じでまあ PCCM っていうものをまあ使っていくというようなまあこれは一例として示させていただきました。さあ患者中心の医療技法ですけどもちょっとこの事例ではね本当は何回も何回も繰り返してそういう,こう背景であったりとか、まあ、共通のゴールであったりとかを作ったり、まあ、本当に病気によって共通のゴールとかそれぞれ違ってくるものなので、まあ、この事例ではねもちろん割り切れない部分もあったかと思うんですけどもなんとなくイメージはできましたでしょうか。でまあ、これただねあのよく言われるのがですねこれって意味あるのみたいな話であったりとか、まあ、いつもねあの別に普通にやってるけどみたいなことを、まあ、結構あの言われるケースがあるんですけども、まあ、これはですね実は結構いろんなエビデンスがもう示されていて、まあ、ちょっと最後はエビデンスのお話をさせていただければと思うんですこういう患者中心の医療技法っていうのは本当にいろいろ研究されてきていて、まあ、患者中心の医療技法はですねを使った医療面接ではですね、まあ、体調不良とか不安からの回復につながってちょっとねやっぱりねあの不安だと余計な検査であったりとかこの病院に紹介してほしいみたいな話であったりとかがよくこうやっぱりどうしてもあるんですけども、まあ、そういう余計な検査であったりとか、まあ、余計なちょっと専門医への紹介が少なくなったみたいな部分もあればあるいはですね、まあ、患者中心の医療技法によってやっぱり余計な検査をねしなくてよくなったりとかした結果、まあ、検査費用の低下を認めたであったりとか専門医をわざわざちょっと受診しに行くみたいな人であったりそもそもやっぱり不安であったりとか、まあ、体調不良であったりっていうところの回復につながるので、まあ、入院率が低下したりとかですね検査数1年間の医療費の低下などを認められたりとかですねあるいはまあ患者中心の医療技法を使う医師に診療を受けた患者さんは、えー、まあ医療費が削減したというようなデータも出てきていて、まあ、実はあの非常にエビデンスがかなり出てきているような技法になります。ということであのまとめですね。またちょっとこれはあの実は前回前々回の,あのまとめとほぼ一緒になりますけどもディジーズイルネス健康感というのを明らかにするこれが一番ですねのところでまあその人の背景を意識するのがこれが2番ですねしながらまあ共通基盤を見出すこれが3番ですねあとでまあ医師患者関係の結びつきがまあ強くなってこれが4番ですね患者満足度の高い医療を行うことができるとこれがまあ通称患者中心の医療技法であったり PCCM と呼ばれるもので,で、まあ、患者中心の医療技法にはさまざまな効果が示されていて医療費の低下とか体調不良不安からの回復などがまあ言われているというところですでは今日は以上になりますご清聴ありがとうございました